Hindi raw nagpaapekto ang pamalang lungsod ng Baguio sa pag-iingay ng mga negosyante sa public market. Tuloy-tuloy ang negosasyon para sa development ng palengke. Uh, well, they can always do that, no? yung mga noise barats natin. Uh, I think ginawa na nila yan, ano, gagawin pa lang. Uh, pero yung ating uh, proseso ng ating P4 Selection Committee at yung ating PPP and our IRR of the corresponding PPP ordinance, ay pinadat, pina, yun ang tinutuloy natin. No? Uh, right now, um, hindi tayo naapektahan ng noise barats no? kasi... Take note that this P4 selection committee is very independent of all. You know, even the city mayor, hindi pwedeng pakailaman to process on to. No? This is a very independent body. And what we are doing right now is just to finish no, the processes of this, uh, that's mandated to this committee. And as I said, we are now on the crafting. Tapos na natin na i-craft yung 34 negotiation terms. Paniniyak ng pamalang lungsod, protektado ang karapatan at kapakanan ng mga nagtitinda sa isinasagawang negosasyon ng napiling kumpanya. Uh, sa P4, is, uh, the main objective of the P4 Selection Committee or the PPP ordinance natin is to protect. No? Mandato namin to protect the right of the city of, Bag uh, the right of the city center of Baguio. Particularly, of course, the vendors. No? So, uh, yun, when we crafted the 34 terms for negotiation, that is at the back of our mind. So natapos na namin yung 34 terms na yan. Para maliwanagan palalo ang mga nagtitinda sa public market sa nangyayaring negosasyon, iimbitahan ng pamalang lungsod ang mga vendor na makinig sa isasagawang usapan ng proponent at ng P4 Selection Committee sa susunod na lingko. Ito si Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.